микрофона слышно или... Прошу прощения, прошу прощения, господа. Пора, наверное, начать работу нашей конференции. У нас сложилась хорошая традиция, и вот конференция Engineering and уже проходит на физтехе четвертый раз, это четвертый год. И каждый год мы собираем хорошее представительство по докладчикам, спикерам, по участникам, докладам. И каждый год мы лучшие доклады в любой из трудов, которые индексируются в базе данных скопов. Это традиция, традицию мы поддерживать будем и далее. Наверное, вот в этот же период времени соберемся на юбилейную пятую. А сегодня я бы хотел поприветствовать всех участников конференции, которые нашли время и проявили интерес вот к нашему фестивальскому мероприятию. У нас много гостей из разных стран, и США, и Китай, и другие представители других государств. Я сейчас перечислять этого не буду. Может быть, это будет более понятно в процессе работы, когда будут работать круглые стороны секции. Но сейчас просто от имени руководства и всех, от ректората, я хотел бы всех поприветствовать благодарить за проявленный интерес и пожелать вот, успешной работы и выполнения вот той программы конференции, которая намечена. Программный комитет нашей конференции возглавляет Дуракович Александр Викторович, член-корреспондент Российской Академии наук, профессор. И руководитель, я называю по-старому, факультета ради техники и кибернетики. То есть вот он э, сменил меня на том посту, который я занимал год назад, когда мы проводили эту э, конференцию. И э, я бы хотел передать э, слово э, Александру Викторовичу, ну и получить ему разные направления вот эти мероприятия, потому что все-таки это мероприятие ФРТК, то есть факультета радиотехники и кибернетики. Так мы его позиционируем и будем позиционировать дальше. Пожалуйста, Александр. Спасибо, Сергей Николаевич. Я приветствую всех участников конференции как председатель программного комитета, я смотрел, какие а, доклады присылались на конкуренцию. В общем, а, я думаю, что нам предстоит достаточно интересная работа и интересные финальные доклады, и работа в секции. Ну и, собственно, опыт предыдущих лет показал, что работа получается интересна для всех участников, есть что послушать, есть э, что узнать нового, и надеюсь, что так будет и в этот раз, по крайней мере, э, организаторы конференции постарались и обеспечить интересный контент и э, значит, хорошую обстановку для проведения конференции. Не буду больше отвлекать ваше внимание, и думаю, что мы можем перейти уже непосредственно к интересной части конференции, к докладам. И я попросил Игорь Константиновича Южинского вести предоставление. Спасибо. 
Спасибо. Ну, давайте начнем наше заседание. Я по мере возможности буду переводить, по крайней мере, название на английский язык. Я так понимаю, что большая часть аудитории русскоязычные, так я понимаю, да? Поэтому будем стараться сделать так, чтобы было удовлетворено много людей, которые по-русски не очень хорошо говорят. Вот, тем не менее. Итого, значит, первый наш доклад – это тенденция развития международных стандартизации службы вещания. Вот я докладчик у нас Александр Дорфович. Our first report is international standard in broadcasting. And uh, our speaker is Mr. Dorfovich. Uh, I would appreciate you coming and uh, making your presentation. Thank you. Пожалуйста. Это открывает очень э, 
некоторые новые возможности для физтеха, его учащихся и ученых, которые работают. Но это кто захочет, может потом подробнее ознакомиться с этим делом. А пока что значит, план моего доклада следующий. Введение и дальше непосредственно по международной стандартизации и самых свежих тенденций. В октябре прошло очередное собрание шестой исследовательской комиссии и на ее рабочих группах 6H и 6C были приняты определенные новые решения, относящиеся к области стандартизации. Ну и некоторые Итак. В составе Международного союза электросвязи три сектора. Сектор радиосвязи, сектор стандартизации телекоммуникации, сектор развития. В составе этих секторов есть так называемые рабочие группы, стадии группы, которые занимаются изучением современных тенденций и принятием международных стандартов. Ну, в рамках Международного союза электросвязи эти стандарты называются рекомендациями. Рабочие группы сектора радиосвязи объединяют более 5000 специалистов. Это и представители администрации связи всех государств, участников. Это представители индустрии, представители академических организаций, представители научно-исследовательских организаций, работающих в отрасли коммуникации. И, собственно, вот здесь как раз сказано, они подготавливают технический базис для, во-первых, конференции Ассамблеи радиосвязи, которая проходит раз в 4 года и принимает наиболее важные глобальные решения и э, готовят рекомендации, которые по сути являются международными стандартами, а также различные дополнительные э, документы, такие как отчеты, которые являются некоторой технической подготовкой к рекомендациям, э, руководство тоже для различных аспектов работы э, телекоммуникационных служб. Значит, э, шестая исследовательская комиссия скажем, сектора радиосвязи занимается вопросами гармонизации и э, стандартизации службы вещания, э, включая видео, звук, мультимедиа и службы данных предназначенные для доставки этих данных значит, людям всем целым. Скажу пару слов значит, в защиту службы вещания. Сейчас ну, уже достаточно давно много слов говорится о том, что Служба вещания, в принципе, устарела и скоро станет совсем не нужной. Так как контент, который передается вещанием, телевизионным, мультимедийным, будет доставляться другими средствами, посредством широкополосного доступа, с помощью мобильной связи и так далее. Но Значит, мне представляется, ну не только мне, а шестая исследовательская комиссия работает, что, в общем, это, не, по крайней мере, не совсем так. Вещание выполняет такие функции, которые в настоящее время, по крайней мере, не могут выполняться в другом случае. В той же сотовой связи у вас всегда ограниченное количество абонентов. Объем трафика все время растет, тем более, когда речь идет о видеоприложении, высокой четкости, сверхвысокой четкости, объем трафика растет очень резко и э, теоретически возможно, но практически нереально 
обеспечил передачу этого трафика всем желающим абонентам, просто потому что экономически никогда не станет, в обозримом будущем не станет экономически эффективным поддержка таких мощностей, которые возникают при пиковых нагрузках. В то же время служба вещания гораздо более ну, дешевыми средствами обеспечивает доставку этого контента э, неограниченному количеству потребителей. При этом, естественно, служба вещания развивается, активно развивается конвергенция различ, различных служб. И об этом я тоже немножко еще скажу. Значит, в шестой исследовательской комиссии имеется три рабочие группы. Рабочая группа 6А занимается вопросами наземной доставки контента. Рабочая группа 6Б занимается вопросами контента непосредственно производства и доступа. И рабочая группа 6С занимается вопросами производства программы оценки качества контента. Причем оценивает, может оцениваться, ну, должно оцениваться вся сквозная цель от производства до получения потребителя. Последняя группа собраний прошла в октябре этого года, 1 октября, и э, в один из дней состоялось, э, состоялся такой семинар, э, посвященный э, такому событию, как 90-летие э, работы исследовательских комиссий в составе Международного союза Минпросвета. И одновременно отмечалась 45-я годовщина исследования, изучения цифрового телевизионного вещания стандарта его совлечённости. Один из ключевых спикеров этого мероприятия, Дэвид Вуд, кстати говоря, кандидат технических наук, защитивший здесь кандидатскую диссертацию УСИ. Значит, он является консультантом Европейского союза вещания, а в прошлые годы он возглавлял рабочую группу 6С. Он сделал в своей презентации, он попытался с помощью так называемого кривой Гартнера оценить состояние технологии вещания в 1967 году в наше время и значит, прогноз на 2067 год составил. Что такое Кривая Гартнера в двух словах? Джеки Фэн из компании Гартнер предложил году предложил предложил вот такую кривую развитие технологий ну в данном случае развитие технологий значит они проходят несколько стадий одна с первой стадии появления технологии ажиотаж вызванный повышенными ожиданиями Потом, в связи с тем, что далеко не все ожидания выполняются, происходит определенный спас, пропасть разочарования. И потом, наконец, технология выходит на нормальную устойчивую работу. И вот как значит, состояние технологии вещания на такой кривой выглядело в 1967 году. Телевидение высокой четкости, HDTV, только-только зарождалось. Предстояло в скором времени появление домашнего вида. 
передача данных уже была, приходила с его Наоборот, на то время как использовали систему факсовых, уже, уже во все ушло и уже появлялись некоторые понимания того, что ну не все, что мы делаем, мы не получается. А технология телевидения стандартной четкости, SDT, Standard Definition Television, как раз уже стала устойчивой технологией, уже использовалась в телевидении, в телевидении. В настоящий момент эта технология выглядит примерно так. В настоящий момент используется широко и устойчиво используется телевидение высокой четкости, мультимедийное вещание. Предстоит широкое использование сети 5G. Виртуальная реальность близка к пику ожиданий. В то же время трехмерное телевидение сейчас явно находится в упадке. От него ожидали гораздо большего, и сейчас эта технология ну, на время, скажем так, забыта. И близко к уже нормальному использованию технологии э, телевидения ультравысокой четкости. Я об этом подробно скажу. Вот, в общем, э, вот так выглядит э, э, состояние технологии вещания на э, данное время. Ну и он попытался сделать прогноз на следующий, так, через следующий список. 2007-2017-2067. Предполагается, что в технологии ультра, телевидения ультра высокой четкости, виртуальной реальности и интегральной объемной телевидения уже будут устойчиво, устойчиво применяемыми технологиями. Возможно, будут уже использоваться телевидение с ощущениями тактильными из Ну ладно, вот такой прогноз интересный. Посмотрим, видится. Надо сказать, что скажем, прогнозы, которые делались там, в ближайшие 30 лет компании Мечки, они, в общем, к настоящему времени сбылись очень хорошо. И вот это вот основано на э, таких примерно продуктах. Э, чем занималась рабочая группа 6А? 6А занимается в основном вопросами э, развертывания, вещания звукового мультимедийного телевизора, цифрового. В рекомендацию, описывающую систему цифрового вещания, внесена новая система цифрового звукового вещания, предложенная Китаем. CDR. Она предназначена для диапазона, ну, то, что у нас называется диапазоном. Имеется отчет, в котором описывается процесс перехода к цифровому телевидению, как он происходит в разных странах, и вот к нему добавлены новые сведения. Как я уже сказал, очень много сейчас ну вот на той кривой Гартнера было видно, что технологии телевидения ультравысокой четкости, они уже близки к своему регулярному применению. И действительно, э, такие технологии, во-первых, стандартизуются, и в, э, в настоящее время, уже в самое ближайшее время, появится регулярное вещание телевидения ультравысокой четкости 4К, и проводится изучение возможностей вещания телевидения ультравысокой четкости 8К. 
Российская Федерация предложила рассмотреть ну, вопросы, аспекты использования улучшенных методов передачи данных планированных сетей вещания, которые позволили бы реализовать улучшенные технологии вещания. Такой ну, проект такого отчета будет на собрании принят, и дальше э, вот будет вестись работа над тем, э, как э, действительно все это можно было бы реализовать. С, от, от различных стран, от производителей, от разработчиков э, предлагается им высказать свою, свое видение такой реализации. Группу 6Б, которая занимается вопросами вещания, вернее, вопросами контента, в ней внимание было уделено аудиокодированию, многоканальному звуку, новой, значит, набирающей все больше популярность по в связи с моими возможностями. Это так называемый объектно ориентированный звук, который основан не на передаче там, множества каналов, вот стерео 222, а именно на передаче звука от различных объектов. И тогда на приемной стороне, имея такие дополнительные данные, можно воссоздавать звуковое поле очень близкое к натуральному. Были внесены в рекомендации две, два новых стандарта звукового кодирования и э, много внимания последние два года уделяется э, так называемой глобальной платформе вещания глобальной платформе вещательного сервиса это как раз то, о чем я говорил конвергенция всех средств доставки э, контента вещательного контента потребителей Нужно сделать так, чтобы потребитель мог получать самый высококачественный контент теми средствами, которые ему в данное время, в данный момент доступны. И ну, да, японцы представили результаты своих экспериментов по поставке контента там, с помощью вещательных средств и мобильных сетей комбинированная поставка и пользователь получает там, где лучше хорошо работает сотовая сеть, он получает высококачественный контент через эту сеть, там, где эта сеть уже не позволяет ему получать такой контент, более качественный контент поставляет средства вещей. В общем, они доложили о результатах таких экспериментов, что все это очень хорошо работает. Группа, рабочая группа 6С, которая занимается вопросами качества. Я бы сказал, что сейчас... Да, я заканчиваю. Здесь сосредоточены самые, скажем так, новые перспективные вопросы. В частности, рассматривается, вот, создана группа докладчиков, которая будет заниматься... Advanced Immersive Audio Video Systems Системы аудиовизуальные с эффектом погружения в сцену Очень важно тут понимать в каких случаях создается этот эффект погружения и при каких условиях он начинает нарушаться Вот, я думаю, этим вопросом очень серьезное внимание будет ближайшие пару лет посвящены. И вот иллюстрация то, над чем последние три года очень интенсивно работали, стандартизация телевидения с расширенным динамическим диапазоном. Тут на экране, ну даже тут видно, 
вы видите в центре, это просто иллюстрация сравнения телевидения стандартного и телевидения с расширенным динамическим диапазоном, который обеспечивает гораздо более натуральную картинку, очень широкий диапазон яркости. В настоящее время уже несколько производителей выпускают дисплеи с расширенным динамическим диапазоном. Есть разные к этому делу подходы, и согласовать их в международном плане очень сложная задача. В общем, в настоящее время некоторое согласование достигнуто путем объединения ну, не объединение, а э, стандартизация использования двух технологий, с одной стороны, несовместимых друг с другом, но более или менее близких и э, с стандартизацией процедур преобразования друг Значит, Вот HDR технологии, они очень близки, и я думаю, что э, если телевидение за высокой четкости 4К уже появилось, HDR TV появится в ближайшие пару лет. А это действительно очень здорово повышает качество восприятия человека. Ну и вывод. Я бы так, коротко резюмировал, что наиболее многообещающие технологии, стандартизации которых занимается международный союз интерфейс, сейчас это объектно-ориентированный звук, аудиовизуальные системы с эффектом погружения, глобальная платформа вещания, телевидение, доставка телевидения ультравысокой четкости и телевидение с расширенным динамическим блоком. Спасибо за внимание. Вопрос о том, что у нас Мы вопросы переносим на следующую часть. Uh, now our next speaker is uh, Professor Bruckner. Uh, so uh, first of all, uh, I, I, I know so Professor Bruckner. Uh, he uh, so just uh, he was working for Raytheon for many many years, uh, and uh, I, I know just something about his bio and uh, his glorious really just I mean, uh, uh, glorious uh, career. But I think that Professor uh, Chernik. Wanted to say a few words about the no? No, no, no? Okay. Yeah, in this case, I will introduce Professor Ruckner. Uh, so, first of all, Professor Ruckner is a fellow a, of AIAA. I am member of AIAA as well. So, fellow means that you know he's the only member in the, the lifetime. And so, and he, his contribution to uh, both aerospace and uh, radar technology is uh, very, very difficult really to, uh, to, to say, you know, something what is not. Uh, but so just uh, it's very, very high contribution. Uh, he was working for a radio company for uh, more than 50 years, yeah? 53 years. And uh, uh, so just uh, his uh, student. It wasn't my first job. Uh, yeah, I know. And before prior to that, he was at the university. Yeah. So your, your students, uh, your students, the number of your students are exceed 10,000 people. Yes, yes. Yeah, that's right. He was lecturing all over the world. In yeah. Hungary, yeah, and all over the world in different countries. And uh, you know, this he is a well-known uh, specialist and expert in radar technology. So uh, this is uh, in English. I will translate it in Russian if you, if you, know, if you don't mind. Профессор Брукнер является, значит, и, конечно, членом IEEE и почетным членом Fellow называется, значит, замечательной организацией, которая этого состояла и IEEE, это аэрокосмические инженеры и ученые. Он опубликовал четыре книги, он значит, работал до этого в университете Колумбия по радарным технологиям. 
его студент, количество его студентов насчитывает более 10 тысяч человек по всему миру. Он вел эти лекции и значит, очень известный специалист в этой области. Мы очень рады, что профессор Брукнер сумел найти время и приехал на нашу конференцию. Okay. So, uh, uh, Значит, название доклада «Метаматериалы в перспективных системах радиолокации и радиосвязи». Ну, пока профессор Гуфнер там, значит, организует свою презентацию, я бы хотел несколько слов сказать, что это вообще одно из самых э, замечательных и перспективных направлений. Но наши специалисты, значит, в этой области наверняка знают, что это такое, но это вообще очень такое направление новое, связанное с антенными, антенными технологиями. И в частности, на метод гормобизма, это очень, очень важное направление. So, your, your report is metamaterials and, and uh, you know, future systems of radar, radar systems and radio and radio telecommunications. Okay. Thank you. Money! <laughs> It gets the goal of the talk. This is you on the left here, and before the talk. And that's you on the right after the talk. Okay. <laughs> Give us another country. <coughs> I'd like to do a little history. <laughs> What do we do in World War I for radar? with what nature provides. So we want to make materials that have properties that we can't find in nature. And the way we do that, one way, is to have little structures and put them in an array in a substrate. The size of the structures are smaller than the wavelength that you want to use this material for. By doing that, we get properties you can't find in nature like a negative index or refraction. Where you combine uh, wires, an array of wires to get negative epsilon, and an array of uh, split rings to get a negative mu. And combining the two, you get a negative index or refraction. And the fellow who first studied this is uh, shown here, uh, Victor at the university here in Russia. This is paper. In 1969, explored negative index refraction. Here's the English version. And here he is. I spent Monday evening with him. It was a terrific experience. A real gentleman. Here he is again with uh, uh, Dr. Shizov on the right, who brings the evening over his apartment there in uh, Moscow. And his wife, Tevis, uh, beautiful car, <laughs> and hot. 
and Victor has a new theories, two new theories, laws of physics. And these are noble quality theories. One is that we're all familiar with E equals M C squared. He says, well, it should be really E equals M times the group velocity times the phase velocity, which is groundbreaking. And the other thing he's proposing is that we know that photons <coughs> are attracted by gravity. He's saying that when you have a negative index of refraction, the, the matter is reflected by the photons, attracted by the photons, right? Not just the opposite. Each, each one of these is worth a Nobel Prize if we can verify. He points out that, well, you know Snell's law, you have a material uh, positive index of refraction and a higher index of refraction, <laughs> like to refract it that way. With negative index of refraction, it's been backwards. What can you get with negative index of refraction? You can get the invisible man. Finally. How's it work? <coughs> Here's the object you're trying to hide. Right here. You surround it with that material. The microwave or light goes around the object as if it wasn't there and becomes invisible. It's called cloaking. And to explain that, uh, some people say you'd have to know Einstein's theory of relativity. I don't know if that's true, but there it is. He's new battery, I think. And the person who made that material popular um, Victor's work sat around for many years until uh, Henry figured out how to make actually materials have a negative index of refraction. Uh, he gave a talk on this subject uh, at the radio conference in Leo. Uh, he, he was the keynote speaker. And at the banquet, they had a seat next to him empty, so I sat next to him. It was a very nice conversation. The first to demonstrate that you can get a negative index of refraction was the people at Purdue. They did it at microwave frequencies. The object you want to hide is in the center here. Here we go. It's five centimeters across. And the metal materials around it, this thick five centimeter wide strip. And the signal goes around mm -hmm. it. And demonstrated the fact that you're getting <coughs> it. And you can do pulping. It has certain disadvantages. One is its narrow bandwidth, and the other is that it has a very thick cloak, which is not nice. You don't want to put that around your airplane, right? Or yourself. Another way of doing this, uh, pulping, is to use fractals. It's work done by a company in Boston. Because the fractals are repeated or rectangular of different sizes, etched by the copper. And if you take that, there's the object you want to uh, quote, uh, make invisible right here in the center. You put around the surface, the fractal material is very thin. And the signal goes around it. It is demonstrated. He actually uh, experimentally demonstrated this at L band and showed that it's not narrow band, 50% bandwidth, and very thin. It doesn't have that disadvantage of thick, thick uh, cloth. And here is the demonstration. He also demonstrated for a uh, slab of steel where he. Uh, showed this, this steel plate blocks the signal. But when you put the fractal around it, it didn't block it. And it showed works for different angles. People have uh, applied it in the optics. Uh, the two uh, universities in California, 
where they put a thin winter material on the surface, the uh, arbitrary surface, and claim that they can cope at optical frequencies. I say claim because I haven't seen the demonstration myself. Uh, here's another group in, in California where they do it with a, a Teflon with ceramic discs. And you can see it's in beef conformal. Uh, University of Rochester does it optics too. I think they're using mirrors. And you can do it in acoustics as well. Have a submarine hidden in the water and mines it. Okay. And the people working on that are MIT, MIT, MIT. And if you go to the website, you find you can buy stealth sneakers. <laughs> Invisible sneakers. And eBay too. Now I showed how you can use a uh, covering to make a uh, object uh, invisible. For ring art, you can make it have low cross section by having the covering absorb the radiation, and that's what's shown here using metal materials for absorption. They got 60 dB of absorption from 8 to 10 gigahertz, and it can be conformal and it's very thin, so it's a very nice uh, approach. <coughs> They've actually uh, done this, uh, made, built this in measured, have experimental results. You use split rings on them. In China, they're doing similar work. Here's the fractals shown here. And uh, they have a dielectric below it and a resistive film below that. And it's less than a millimeter thick. And they show that you can get st uh, stealthing reduction in cross section of 10 dB from 2 to 20 gigahertz. That's not narrow band. And in addition, it has 20 dB absorption from 10 to 15 gigahertz. And in addition, it works at all incidence angles up to 90 degrees and for both polarizations. So it can be made from formal and does a very good job. I don't know why people get, don't get excited about this. It's, uh, it's been very exciting to me. The other thing that's important that you can do with uh, metal materials is focus beyond the fraction limit. We learned in college that the <coughs> airy circle can be longer over two and no smaller. But with many materials, you can get beyond that in focusing, and that will help in photolithography for Moore's law. And here it's shown that you get a factor of six better than longer over two. They did it with silver, which is negative uh, epsilon at optical wavelengths. So apparently, you don't need just negative index or refraction. I should have asked uh, Victor. Uh, they demonstrate that UHF getting lambda over 80. Now there's a company out in California that's exploring using metal materials to electronically scan the beam like we do it with our phased arrays. Only their goal is to have it a lower cost and they're doing it at millimeter waves. And the idea here is to use it for high-speed internet using satellites, global high-speed data rates on the airplane while you're flying over the ocean uh, for your uh, car, for the railroad train, UAVs. And the way that one works, quite an interesting, uh, on the patent they show a leaky wave guy here. Here it is. And a cover. And the cover has slots here, in the slot. And the slots are roughly every lens over two, normally. Here's a row, one row of the BD wave guide. Stick. <laughs> you have a stick? A stick would be better, you know. 
could change frequency, but that wouldn't work for a communication system, for radar to appear. What they do is the, the slots are here, here, here. Oh, if we do lens over two, the slot here, the slot here, and then in between. What they do here is they want to have a large scan angle by changing the dielectric constant in the leaky way. They are linked in crystal in the waveguide, and by controlling the dielectric constant by a bias voltage, they can get the propagation velocity down the guide to vary. It allows you to get a phase shift in this direction. Whoops. You can scan in this direction. To scan in this direction, what they do is they put these slots in here at lambda over 8. This is lambda over eight, uh, 2. And get a gradient this direction by radiating, normally radiate out of every 8, every 4th slot. But now they can radiate over here out of every 4th, going from here to here. But here they shift it down once so you get a phase shift in this direction. And then you radiate out this one to get a, a similar jump alpha to alpha so that you can get scanning in the other direction. So that's how it works. Uh, at least that's how I believe it works. They don't divulge how it works, actually. They're trying to keep it uh, to themselves. And you can see it right here. Uh, this is the surface of the guy. This is from row to row. And this is along the road. The spacing is much smaller this way than this way. There's no phase shifters. Each row is fed with the same signal. There's no phase shifters. So the idea is very expensive to produce these. And that's the companies they're working with. Uh, they're not the only ones working on this. Uh, Google. Uh, spending a billion dollars for a ten billion dollar system. I worked on a teledesic system and a rover runner system back in the late nineties. Uh, I told them that uh, it was too difficult. They, they should really re-examine their specs for our antennas. They threw me off the job. They said, "Brooklyn is not far thinking enough." I was right though, the system never went anywhere. I got two patents anyways, didn't, didn't help them. The radio system was successful, that's telephone communication, new satellites. I could have used that system uh, when I was in Papua New Guinea. There's uh, Australia here, and here's Papua New Guinea. And here's me, uh, they don't have roads, then you go by canoe. Uh, selling uh, microwave ovens and uh, uh, radars. 
Never mind, you don't have electricity. <laughs> now I'm communicating back home with my iridium system. <coughs> There's a local native. You know, you see this thing through his nose? You know what that is? Mm -hmm. It's a dipole antenna. That's their iridium system. Ours is a 1.6 gigahertz. Then you go through the rainforest too well. This is a VHF, low frequency. <laughs> Very advanced. I also went to Saudi Arabia. That's the university. That's where the oil money goes. <laughs> the hedges are also arches. That's me smoking. <laughs> I wouldn't say what I'm smoking. There's another company out on the West Coast, a uh, sister company, doing such antennas for radar. They have to switch faster. And there's still another company. There we go. Dime. Oh, then there's this one, uh, which is a uh, part. Uh, owned by Xerox, that's their research arm. They came up with uh, the mouse and your computers and uh, uh, laser printing. So they're very inventive. Uh, they're doing uh, metamaterials also for Wi-Fi and for cars, well, uh, self-driving cars. That company is broken off from uh, Xerox and uh, now we've got a way down the bottom here. I used to work at Raytheon, and one of the employees at Raytheon, B. Einstein. When you B. Einstein, you have to brag about it, you know. So here we go. This is the cover of the Micro Journal. And uh, they have Leonardo da Vinci, uh, Maxwell, uh, Gauss, uh, Armstrong, even uh, Zuckerberg and uh, Gates is on there. And Einstein, of course. And here's Einstein right here. But if you look down in the corner here, you see right down here? That's me. And if you look under the sea, that's me also. <laughs> so I appear on the cover twice. I beat them all. So me Einstein. I also appeared on the cover of the ASI Triple E magazine, Dancing. Einstein never appeared on the cover. <laughs> and here I am with Sarah Palin dancing. She ran for pre vice president. And a uh, radio conference in India. I, I appeared on the back cover of that magazine. That's uh, a <coughs> uh, uh, I did it three times on TV, too. Dancing. This is a dance instructor. Dance instructor. She's special. She's actually uh, lost her leg in the uh, Patriot State bombing. And uh, that was two years ago. She already had a lot of picture of that. What else has been done with metamaterial? Jeeps have <coughs> this whip antenna sticking way up there so the enemy can see you from a distance. You don't like that. They, they like to have a phone lottery. Uh, uh, antenna on it, so they can't see you from afar. And they developed one uh, using men materials, <laughs> which is lambda over 20 thick. And it goes from 250 megahertz <coughs> to uh, 500 megahertz. This is not a men material, but it's an interesting antenna because uh, it goes from a 20 to 1 bandwidth. And it's only lambda over 20 for the largest wavelength. A very impressive antenna done by Ohio State. Used in uh, cell phones for the smaller antennas. And for isolation between a transmit and receive antenna on the same platform. Only four centimeters apart, get 40 dB of isolation. Used to isolate the elements in a phased array to reduce the reflection so you can scan for wider angle. They call that WAM, or wide angle of even matching. 
when people are using it for uh, at optics to get uh, waveguard uh, inductors, capacitors, and resistors, optical components. How much? Two minutes or so. I have some pictures of Russia. <laughs> Two seventeen. This is the airport I did, right? <laughs> no, <laughs> I was impressed with the infrastructure here and the highways. The That's very impressive. And the big uh, building, this is my hotel, by the way. That's the entrance. Uh, the twist building. Very impressive. Look at these buildings. <coughs> Beautiful. All new, brand new. <laughs> they tore down my hotel, too. I stayed here 19 years ago. Right on the uh, Kremlin. And put this in there, the museum in the park. At the Kremlin. I recommend you go there. I have a movie that will blow your mind. It's an incredible movie. That's inside the museum. This is the This is the garage. This is the part of the park. A face very in the park. Inside the, one of the uh, restaurants there. Shishiba. Pretty good. <laughs> Basso Church. I like the Basso Church. Uh, I took many pictures there. The mall there. Many books on that. But you know, Lenormand is not new. Marconi, the famous Marconi, has a patent with this thing, which is meant material for reflector on an antenna. And uh, the Romans, 1500 years ago, used meant materials to get the color on the glass glassware. They have little particles of gold and silver, 70 nanometers in size, which would allow you to have these different colors. And it's done with the cathedrals, too, so whatever it is, nothing new there. You know. They didn't know what they were doing, of course. <laughs> There's papers I write on this subject. We have a conference coming up uh, in two years in Boston on um, phased arrays, I recommend it. And here's my books, you take my courses, you get the books. So. Uh, I recommend you join the AES IEEE. Uh, this is, uh, I, I do this in the singles lecture. And here's me going around the world fixing radars. And hopefully now, you're, uh, okay. Okay. Uh, значит, 
суть моего, моей презентации, значит, здесь вот, э, агента находится здесь. Значит, во-первых, я расскажу немного о том, что такое индустрия 4.0. Э, я думаю, что любой из вас, э, включая, так сказать, по утрам утюг, э, слышит, что значит, есть такая цифровая экономика, что есть э, цифровые технологии там, и так далее. Вот, все об этом говорят, но э, что э, я хотел бы просто э, немножко рассказать о том, где на самом деле, где на самом деле значит, находятся основные источники вот, для э, от тех ожиданий, которые связаны с цифровой экономикой, очень коротко. И каким образом это все проецируется на то, что называется цифровыми двойниками, что это такое и каким образом они используются. И во второй части моей презентации я расскажу коротко о том курсе, который мы в Сколтеке в настоящее время реализуем и значит, на конкретном совершенно примере, как формируется вот цифровой двойник в общем-то некоторого реального изделия и впоследствии и производственного комплекса, который должен это изделие делать. Значит, здесь вот с правой стороны, я здесь уже третий раз участвую в этой конференции, я всегда привожу примеры, цитаты из древних греков, они были очень умные люди в свое время. Вот, и одна из вещей, которую даже Аристотель в свое время написал, что для того, чтобы понять что-то, процесс или вещь, ей надо понять с самого начала, с момента зарождения. Только в историческом аспекте можно на самом деле понять, что там происходит внутри процесса или явления. Значит, здесь на этом слайде продемонстрировано один из последних значит, анализов цифровой, цифровой технологии, цифровой экономики по всему миру. Как видите, здесь было опрошено, например, 2000 компаний по всему миру. Как видите, что Россия здесь представляет, представляется белым пятном, потому что никто ее в российскую действительность с, с точки зрения цифровой экономики, с точки зрения внедрения цифровых технологий вот в том аспекте, о котором я буду говорить, не рассматривает. Значит, мы в настоящее время пытаемся на самом деле исправить эту ситуацию и вместе с MIT, я вот в прошлом, на прошлой неделе был там, мы, возможно, начнем некий проект по анализу того, что же происходит в России, какие тут проблемы, какие возможности по цифровым технологиям вот в этой действительности, в этой экономической системе, в принципе, имеются. Значит, по этому, в этом, в этом, в этом анализе есть э, очень интересные результаты, которые сразу просто э, можно э, сказать. Вот, например, э, по, по этим двух тысячам компаний в э, 26 странах мира годовые вложения в цифровые, в цифровые технологии, во внедрение, в обучение людей, то есть все, что связано с этим делом, э, оценивается примерно 907 миллиардов э, долларов в год. Это вложение, которое происходит в этих двух тысячах, двух тысячах компаний. Значит, э, э, но это не просто вложение, это трата денег. А если говорить о, о том, что, что, какие результаты, то, какие результаты, то значит, видите, увеличение э, значит, прибыли, не прибыли, а дохода у этих компаний составляет почти 500 миллиардов долларов в год за счет вот этих вот технологий. И э, экономия затрат на производство того, что они производят, составляет тоже более 400 миллиардов долларов в год. То есть эти инвестиции, которые есть, которые в цифровую экономику, в цифровые технологии происходят, они уже сейчас окупаются. И такие темпы будут продолжаться за, за, за 2025 год. То есть это вот ежегодные вложения такие, такие огромные вот в эту систему. Значит, что такое э, цифровые двойники? Я просто с самого начала, как нас вести в свое время учили, необходимо определить, о чем, о чем же мы говорим, собственно говоря. И цифровой двойник на самом деле представляет собой э, максимально точную копию в цифровом виде того, что вы делаете. Это либо продукт, либо производство, либо, значит, э, то есть э, мы, э, я заканчивал в системе в 72 году, вот, и э, самое пожалуй, лучшее, что я изучал в своей жизни, это курс, четырехлетний курс теоретической физики, который на самом деле продемонстрировал, каким образом самые сложные явления можно 
значит, промоделировать с помощью некоторой логики, уравнений, систем, абсолютно как бы этим консистент, как он называется, образом. И э, так что это на самом деле не только вы можете объяснить то, что происходит, но и э, можете предсказать последующее. Можете вот запустить это? А, вот это вот есть такая замечательная компания Ansys, которая, которая делает э, программный продукт, то, что мы активно используем в, нашей, в нашем обучении. Здесь показаны э, цифровые двойники э, изделий и предметов, которые практически вы трудно отличить в левую сторону от правой. Э, причем это не просто это геометрические объекты, а это весь функционал этого продукта. Э, видите, машина у вас поехала. Значит, электронные схемы у вас работают так, как оно положено. То есть вся вот это вот цифровое представление вот это, этих предметов и объектов представляет собой практически максимально точную копию тех физических объектов, которые у вас есть. И цифровая, цифровые технологии, о которых я, в общем-то, немножко буду говорить, это производство, они на самом деле направлены на то, чтобы создать, создавать как бы два параллельных мира. Потому что параллельный мир цифровое, цифровое представление тех предметов, объектов и, и процессов, он, он на самом деле интегрирует все знания об этих объектах, об этих процессах. Это фактически система для аккумуляции, интеграции и использования повторного знания. С помощью вот этих вот значит, технологий можно делать очень много чего. Ну, вот, например, вы, наверное, наверное, видели не так давно этот фильм был «Салют 7», да? В этом, в этом фильме, как вы помните, там фактический момент, когда там они отрубают вот этот вот, значит, погнутый этот вот, значит, там, ну, который закрыл сенсор. Дело в том, что, конечно, вот эти люди находились на, между жизнью и смертью в течение длительного времени, а пробовали это сделать, значит, что там можно сделать с ним на земле, на железном, так сказать, двойнике вот этого салюта. В то время как, если, если там абсолютно ясно, что если бы вы смоделировали, например, условия, когда там крупки или как металл, то вы в две секунды бы нашли, что, это, что там нужно на самом деле делать и как надо там стукнуть, чтобы этого не было. Я просто к тому, что эти вот цифровые двойники позволяют вот, вообще полные чудеса. И вот я об этом немножко скажу чуть дальше. Ну, вот это вот мой, так сказать, жизненный путь в Соединенных Штатах. Я вот, работал долго в аэрокосмической промышленности в Соединенных Штатах. Ну и понятно, что весь наш груз, так сказать, наши, наши биографии и так, тянет дальше нас в этом же примерном направлении. И по этой причине, вот я приехал в прошлом году в Сколтек, мы организовали лабораторию и стали учить наших студентов, как надо создавать новые изделия, производить эти изделия, делать вот то, что нужно, самого высокого класса с помощью вот этих технологий, именно цифровых технологий, с помощью создания цифровых бронеклуб. Это вот э, та э, схема, которая чаще всего используется для, для э, э, иллюстрации того, что такое цифровой, как создавать цифровой двойник. Это так, знаменитая видеограмма. Э, с левой стороны, левая вот эта ветка, это разработка продукта. Начинается она с концептуальной модели, далее различные модели разных уровней. Суть заключается вот этого процесса сверху вниз, слева направо. В том, что на каждом этапе формируется новое, новое так сказать, ингредиент этой модели. На концептуальном уровне ваша модель на уровне блок диаграмм. Эти блок диаграммы должны быть связаны друг с другом, логически построены. На следующем уровне формируются высоко, высокоуровневые системные модели, там уже физические процессы всевозможные и так далее. Далее формируются детальные модели подсистем. И далее компоненты, все компоненты. То есть, когда вы добираетесь от вот этого уровня до низу, то у вас уже есть первоначальная цифровая модель вашего изделия. В данном случае для наших студентов, которых мы сейчас учим, это значит, беспилотник, довольно хитрый, я потом немножко об этом расскажу. Значит, следующая часть, это вот восходящая ветка, это уже реализация. Реализация включает в себя, когда вы сформировали цифровой двойник первоначально на уровне проектирования, 
то далее вы, вы определяетесь с компонентами. Компоненты должны быть значит, ну, там, проверены, то есть тестированы. При этом модель соответствующая улучшается, уточняется и так далее. По каждому этапу вот здесь вот нарисованы наши системы для, для испытаний. И в конечном итоге мы имеем вот здесь вот видите цифровой двойник точный нашего продукта и сам продукт. Я немножко расскажу чуть дальше об этом. Как я уже сказал, что все сказать, растет из нашего прошлого. Это вот компания, которая проработал более 20 лет, около этих лет. И эта компания, если вы откроете, предположим, в этом в интернете, например, сделаете запрос в области ATK, э, каталог продуктов, продукт каталог, да? вы увидите, что там вы увидите сотни только одних ракетных двигателей. Каждый из этих двигателей значит, разрабатывается, производится, не только производится, а он непрерывно совершенствуется. Каждый полгода, каждый год, по крайней мере, происходит обновление продукции. И по этой причине, то есть там огромные разработки идут по этой части, потому что это очень тонкая химия, там, физика и так далее. И по этой причине нет такого продукта, который был бы сделан, выпущен, и после этого его выпускают в течение многих-многих лет. Поэтому каждый продукт представляет собой такой цикл. Вы вначале его определили, что вам нужно, затем провели его проектирование, затем вы его разработали, создали, потом проводите поддержку этого продукта, и затем... И знания все эти значит, используют для того, чтобы создавать новый продукт на этой же самой базе. Вот такая вот система вот там вот у нас в этой компании была. Естественно, все это не, не просто. Для того, чтобы эта система функционировала, необходима в общем -то, очень большая очень производительная среда. Эта среда включает в себя как значит, вот самые разные программные продукты. Это не то, что в этики это создавали. Это вендоры. Это те компании, которые нам предоставляют и услуги, и программные обеспечения. Огромное количество, это не все еще, а те, которые принимают участие, вот, создают эту среду. Благодаря этой среде у нас э, в, нашей комп... в этой компании, вот это вот эти, там, значит, эти офисы и разрабатывающие центры находятся в 21 штате Соединенных Штатов, в самых разных местах. И все люди работают совместно, работают ну, те, которые нужно, входят в эту программу, и производители. Вот это короткий пример, как это вот, например, вот, проектирование и изготовление вот одного компонента. В процессе вот этого, вот этой разработки, значит, на самом деле самое главное, это значит, именно интегрируются знания на каждом этапе и используются те знания, которые есть из, из истории компании. Здесь, здесь написано, все знания повторно используются благодаря этому. Можно делать просто действительно чудеса. Вот посмотрите, пожалуйста, это один конкретный совершенно пример. Вот была такая ракета «Арис», вот такой проект. В этой, в этой ракете, то есть в разработке вот этой ракеты для того, чтобы конструкции ракеты, для того, чтобы можно было потом продуть в туннеле, значит, принимало участие 125 человек, и работали они на протяжении 100 недель. Когда это, ну, этот проект был закрыт, и вместо этой вот ракеты нам значит, вот ATK предложили, не предложили, а дали контракт на разработку бустер. А это, в общем, совершенно другие вещи. Ракетчики прекрасно понимают, что бустеры значит, они при, при, прикрепляются сторон, по сторонам. Там совершенно другие нагрузки, совершенно другие вещи. Так вот, для того, чтобы на базе информации и знаний, которые были получены на разработке Ариса, вот эти бустеры, всего 20 человек разработали на той же степени готовности через 6 недель. То есть производительность работы этих людей в 100 раз выше, чем вот, так сказать, если по сравнению с тем. Так все, суть в том, что знания, которые были накоплены на предыдущем, были полностью использованы здесь. Вот в этом на самом деле значит, источник всех, всей, значит, всех результатов вот, цифровых технологий и цифровых систем и цифровых двойников, потому что для каждого из этих продуктов был создан именно цифровой двойник, абсолютно детальный, который включал в себя физику, химию и механику, все остальное. Вот в Сколтеке мы создали лабораторию, вот такую вот эта лаборатория включает в себя некий программно-аппаратный комплекс, это вот значит, терминалы и рабочие станции, это у нас софтверная поддержка, и в центре находится 
группа, то есть это оборудование, которое позволяет нам изготавливать различные компоненты для наших изделий. Вот здесь показан значит, производственная система. Я, вот, например, здесь вот один из моих студентов, например, он здесь промоделировал, например, производственный комплекс ну, для одного из предприятий ОАКО, например. Вот это вот то, что мы можем делать, это создавать цифровые двойники э, оборудования любого. Вот это мы, мы просто вот здесь показаны то оборудование, которое у нас в Сколтеке стоит. Мы его смоделировали, так сказать, и вот здесь вот цифровые, цифровые представления этих, этого оборудования находятся. Э, я к тому, что для того, чтобы... Вот, а здесь с правой стороны это визуализация некого технологического процесса, который у нас там тоже студенты создали которые сформировали процессы, это визуализация этого процесса. Очень интересно это все выглядит. У меня просто времени нет для того, что... Вот так вот выглядит визуализация технологического процесса. Но теперь я коротко совершенно, буквально в течение 5 минут расскажу о конкретной задаче, которую сейчас наши студенты просто делают, они реализуют эту задачу. Задача заключалась в том, чтобы создать некоторый беспилотник, создать, спроектировать с нуля начиная от, от требований. Беспилотный самолет, который имеет вполне определенные технические характеристики и определенные задания. Ну, вот здесь видите самые разные экзотические самолеты показаны. И мы не, не, просто, не, ори... не, не просто концентрируемся на самолетах, а просто это один из таких интересных примеров, где можно и физику, тут и механику, и все что угодно в единую, в единую значит, задачу по объединиться. Самолет, который мы проектируем, естественно, вот мы сейчас занимаемся проектированием, то есть вот, вот идем по этой по левой ве. И что нам исходное задание, которое мы сформулировали, звучит следующее. Надо разработать самолет, который был бы, во-первых, легко носимым. Видите, вот здесь вот показано. У него масса этого должна быть 10 фунтов, это примерно 4 килограмма, то есть легко, чтобы можно было подносить. Он должен быть контактным, то есть запускаться из канистры, то есть вот такой вот, значит, его длина должна быть небольшая, метр. Он должен быть в воздухе не менее одного часа и, соответственно, быть очень легко мобильным, запускаться откуда угодно, с любого места и повторного использования, чтобы он, так сказать, садился у нас так, как нужно. Вот с левой стороны вы видите примерно первоначально, как мы думали об этом значит, самолете, как он должен выглядеть. И в процессе, в процессе значит, вот его разработки мы, да. так, в процессе разработки мы они, он сильно менялся. Я немножко расскажу о том, как он менялся и куда он добрался. Вся разработка у нас тоже в Лутеке делается под, ну, под зонтиком Тимцентр. Тимцентр это сименсовский продукт, который позволяет не только создавать, ну, в общем, организовывать работу, но и интегрировать самые различные программные комплексы, то, что мы активно делаем, то есть у нас огромное количество всяких программных комплексов полных, которые позволяют нам разрабатывать изделия так сказать, с нуля. Для того, чтобы начинается вся разработка с, с, с модели высокого уровня, видите, здесь просто блок диаграммы. Блок диаграммы, какие, какой функционал должен поддерживать те или иные требования этого беспилотника. И в результате получается несколько вариантов того, что мы собираемся делать. Далее, вот детальные, по, по каждому функционалу есть определенные библиотеки по реализации с помощью тех или иных инженерных решений. И вот эти вот, это опять же находится вот в системе, которая называется LMS. Вот, здесь есть целый ряд оптимизационных задач, которые решаются. В результате получается детальная схема э, под компонентов и под систем. Вот, э, пишите, пожалуйста, на эту Значит, после того, как э, это все сделано, у нас появляется уже возможность э, значит, и визуализации, и моделирования того, как наш этот вот, самолетик будет э, функционировать. Как видите, вот это, он, это здесь смоделированные управляющие эти самые управляющие тексты дальше. Управляющие тексты. После того, как у нас вот, мы промоделировали и поняли, что все это работает так, как нужно, мы опускаемся на уровень конкретного значит, уже проектирования по компонентам. Как видите, вот вначале это просто 
вначале идет полностью, ну, вначале, так сказать, это, это, форма, а далее входит сюда, принимается во внимание технологии. Одна из задач по нашему по нашей системе была, что большую, большую часть всех структурных компонентов мы должны были напечатать. То есть это с помощью объективной технологии. Поэтому здесь вполне определенная конструкция этих конструкционных элементов. Далее все это проходит через испытания виртуальные, для того, чтобы определить, что и оптимизация также. Оптимизация, вы видите, здесь вот, вот мой любимый ANSYS и P7 мы используем для того, чтобы смоделировать, как у нас эта вся эта штука будет работать. Но это вопрос оптимизации. И вот это вот то, что в настоящее время, каким образом выглядит наш этот самолет. Но это не просто геометрическая модель, а это вот посмотрите, что это такое. Это вот на каждом из компонентов у нас есть своя свой цифровой двойник этого компонента. Определяется, как он работает, каким образом они друг с другом взаимосвязаны. И появляется полная система, цифровая модель вот этого сегодня, с учетом всех, в том числе и электронной части и так далее. Ну и для чего это все? Следующий шаг это у нас, соответственно, изготовление. Это у нас будет вот, это то, что я рассказывал, это наши студенты делают в настоящее время. Это вот ноябрь и декабрь. В декабре они выйдут на полностью на вот проект этого цифровой двойник нашего этого беспилотника. А вот э, изготовление его на нашей же базе будет, соответственно, в феврале и марте месяце этого года с учетом всех испытаний. Вот у нас есть такая, в общем, очень мощная, на самом деле, база, в которой мы можем это все сделать. Ну и сделано это все, это заключение. Для того, чтобы, на самом деле, мы рассчитываем на то, что этот конкретный вот проект может быть основой для очень интересного коммерческого продукта. Вы можете, так сказать, фантазировать, каким образом можно, на самом деле, было бы использовать такого типа аппарат. Но мы рассчитываем на то, что это всякие ситуации, как они, emergency называются, где вам надо срочно понять, где там что находится. Там такой есть камера высокого разрешения, он управляется, значит, line of sight называется. Вот, поэтому можно его легко запустить, он обратно возвращается на то же самое место. Конечно, в итоге перезаряжается батарея, и он опять может час летать. Так вот, такой, такой проект, я, я просто знаю по западному, так сказать, опыту, что он, в общем-то, имеет большой спрос по целому, для целого ряда потенциальных потребителей. И мы рассчитываем, что дальнейшая наша работа, имея вот цифровой двойник, имея вот эту вот систему, мы сможем развить это на более технологическом уровне, для улучшить соответственно, соответствующие характеристики и развивать этот как продукт. А в следующем году мы будем делать совершенно другие э, системы ну, на этой же основе. То есть наш, опять, наш подход это вот создание, если мы создаем новый продукт, то необходимо нам создать цифровой двойник этого продукта. Только в этом случае можно обеспечить его постоянное развитие, совершенствование и в этом задача на самом деле эффективного использования цифровых технологий. Спасибо.
First of all, we are twins conferences, sister conferences. And that's the conference that I'm running. That's the conference, Mediterranean conference on embedded computing. That was one of the keynote speakers, I don't know, Gorkovic, but Senior Gorkovic, the father. And we started cooperation between these two conferences from this, from this time. And I invite you to visit the website of this conference because it's a very good conference. Embedding computing today is everywhere. No field that is not embedded computing because about 30% of market is standard computing and the rest is, is, is embedded computing. We are not powering the science, like Russian, USA, and so on, but we are, by the nature, very clever and proud people. And we are doing our best what we can do in high technology. We don't understand me only the manager, I will present you the part of our research. Uh, Cyber-physical systems for stress monitoring we can a side of communication aspects. Because I hate communication aspects because mainly people here are, are dealing with communication and field of communication. But our communication will be something else. Uh, about me, I'm a professor at the University of Montenegro. Half of my, my career I was uh, taken outside, mainly on the west and half in continent. Today you know about the stress. The stress is, let us say, leading cause of many humans. Today there is necessity to, to measure the stress. Many people think that they have some functional or physical problems. But the main problems in the self is the stress. And there is a need to measure the stress in individuals or in groups. You know, there are different methods for measurement, measurement of the stress. One is electrothermal activity, this one robust activity using my, my policy of uh, many electrodes of gal galvanic approach of measurement of the stress. There is a blood, blood pressure method of measurement of the stress and we have to know the blood pressure method of the measurement of the stress. The respiratory, respiratory aspects of the measurement of the stress and at the end, mask attention for the measuring of the stress. I am telling it because I am mainly doing biomedical engineering and I am one of the classical engineers and I am very helpful for my communist education. Sorry to say, but very helpful for all communist education in which I, I did, did myself on holistic approach to be real engineer, not only engineer uh, with narrow field of view. What we are doing is uh, ECG and PPG method of stress detection. PPG method is, let to say, to, don't be, to be modest, invited by a group of our authors. After that, many of mobile telephone operators do, did, uh, took the pat patents from us, didn't ask us, and it became one of the methods. But if I tell you that this method is came from one small Montenegro and one small group of the author, you will not believe me. And is the, in the fact the same method is in G or PPG? Then you don't can go other, you know, if you have a mobile telephone, you you can measure uh, before uh, you, you can measure, measure your your stress. And stress is mainly the reason of autonomic nervous nervous system. If you have sympathetic and parasympathetic uh, nervous system, you know who is, uh, who is specialist from the medicine. It's the two mechanisms deciding about your stress and 
you can see that you are, have uh, sy sympathetic nervous, as to say, uh, in science, you are flight, you are in stress, fight or flight, and so on and so on. If you are parasympathetic oriented, if you are controlled yourself better, then you are rest and guest. You can see here this parasympathetic and sympathetic nervous system, which organs uh, cause causes cause our stress and how we regulate our, our stress. And you can see when this demonstration, all these these let's say these uh, the reasons for our stress. Thank you. Next. Thank you. Originally, the things are very, the things are very, very simple. We are measuring, measuring interpreting the interval between your two two beats. Can be beats from your your blood pumping, or can be beats of your ECG signal. And you are making analysis of this interval. Inter uh, that's that's mainly heart rate variability. It's not heart rate, it's variability of your heart rate. If this variability is sinusoidal, is not, is not constant, it's very good. Usually the people are thinking, if my heart is working by watch, it's good sign. But it's not good sign. If your heart is working by like watch, you are very, 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 very near, very close to death. And about this variation, you can <coughs> you can decide about your emotional emotional state and emotional experience. Let's go. Thanks. You can see here how this vari variability in the spectral domain in, in influence your your parasympathetic and sympathetic nervous system and how it's, it is one method of superposition to decide about your uh, stress level. First of all, next thing. Uh, we are doing, <coughs> there are a many lot of processing. I know when work coach has send your, send your presentation, he worked with signal processing. We many work on signal processing generally in statistical and spectral domain. If you should to make uh, if you should to make as better as better stress detector, you should to deal with both approach, statistical and spectral 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 approach. But sometimes you cannot see the the hill of the wood. That's the main problem. If you are dealing with many parameters, you will never go in the end. Many many people dealing with signal processing showing you the spectrum. What spectrum means? It's one image. See, there is frequency, there is time frequency, there is there, so on, so on. But we need features. We need yes or no. We need two, three parameters to decide. You should, from this group of, of information, extract exact information, exact information to decide, simple man to decide. And we are doing statistical analysis, spectral analysis, stress formula, that is one extra system, and at the end we decide you are very bad, bad, good, very good, and so on. Five parameters. On. Processing step. I will not now bore you about processing step. You know better of me statistical analysis of standard deviation, square root error, standard deviation, middle index in, in spectral, in uh, statistical domain, total power, low frequency power, uh, in the spectral domain, this relation between these powers and so on and so on. And everything, every, every of these, uh, uh, of these signal processing algorithms should be implemented in your software on PC or on the chip as well. And see, your spectral system should decide your real, your your age, your standard deviation, let's to say, as one of the parameters, and decide from the standard deviation and parameters about your stress 
stress level. And you can see the diseases caused by the stress level. Uh, simple, simple one, also you should proceed standard deviation, uh, you should, should proceed square root error because uh, these two parameters, even three parameters, four parameters, can help you to decide how much was wrong. In spectral domain, you are seeing this uh, LF, LF, F, I, F ratio, that is one of the parameters in spectral domain most, most important. Group stress. Now we did communication next aspect in the group stress. Because we are dealing with short range communication. You know that short range communication is, we are now boring the students with short range communication. Wi Fi, Bluetooth, ZT, and so on. Everything is based on, 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 on low, low range communication. If you ask me, put the cross over this, does, does not work in real situation. If you are doing military service, if you are doing emergency service, if you are doing disaster service, no Wi-Fi, no ZP, no Bluetooth, no whisper. Forget it. And we examine many architectures. How can measure the stress in the group of the people? As example, how I can measure the stress of your, of your stress in the group of these people here in this autonomous talk. And you know, you can have simple sensor amplifier, you can have microprocessor sending raw data to your router collector, router collector sending your data, data to the cloud, and you are doing signal testing on the cloud. And you can see your iPhone and Android stress level of the pick. But what it means for all communication on in short range. It's not real, it's not a good approach. You bit bit error is, is hard. Sending data by by data. It's not a good approach. Let's go. Well. And first there are consumption significant conscious consumption, that is one of the main problems. Next problem is permanent communication of raw data that causes the error. Discharging battery very, fa very fast, uh, less than one hour. I can make experiment with you and start charging battery every one hour. And non-autonomous, good graphical analytical interface because everything is going to the cloud and we can use MATLAB, Java and so on. Good graphic and tone and relatively good root range. Let's to say by five case about to a good range, but other methods that they don't have relatively good range. But the second architecture is something something between. We implement single processing algorithms on low power microprocessors, microcontrollers, and Low power microprocessors and microcontrollers implement, implement digital signal processing. But you should know if you implement digital signal processing on microcontroller and microprocessor, it's time it's time consuming, it's power consuming. But and at the end you cannot deal with floating point. It's very easy for you doing MATLAB and everything you are doing with 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 floating point. So your floating point numbers and you don't care about the surface memory and so on. In microprocessors and microcontrollers, you are usually to do with few parameters and with these few parameters to have to have uh, integer arithmetics in order to have small consumption in effective effective microcontroller. And microcontroller making makes also fuzzy logic some your uh, some your expert system and send information to the post good, not good, and so on. Uh, you know, it's a relatively good approach because you can implement many, many long, uh, short range communication talks. Even Bluetooth, uh, low energy, ZP, Rupi, Sensium, Zerling, that way, and so on, and so on. You can implement many of these short range protocols. 
in long battery life communication is done by uh, in, uh, interface service with autonomous and but relatively low range. Next. Third architecture is uh, that I more like. If you ask me what are the best, network, best networks, I will tell you these taxi networks are the best networks. Or military standard networks are the best networks. These ad hoc networks. Now we have possibility to integrate ad hoc networks in the global networks. You can integrate taxi network in the in the internet network and so on. That's one very good, very good thing. But this uh, token and ring approach is most most effective approach. We in, the, in the taxi, you have one one transmitter, transmitter calling calling the driver, and then the driver responds, like in the in the filter. It and it's work very good, very good. No now collapse, a small disaster, uh, no Wi-Fi, and so on. Next. Uh, but it's, it has middle, but it's 10 bytes. Circuits, uh, autonomous, middle battery life can be in good battery life because uh, FM, 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 uh, FM range is relatively effective, effective range and relatively high, high range. It is very important to have high range inside this building and so on. What we are, what uh, what we are doing now also is camera-like sensor. We forgot, we forgot that camera can be very, very effective low-range sensor, even in communication, even in communication field of view. If you take bar, and this bar is of the green color, and you can you can uh, roll, roll this bar very fast and always, always the pixels will decide that is the green picture. That, you are, that means that I can put some marker, marker on your head and this marker will decide the level of the stress and the camera very fastly detect the stress. That is an optimistic approach. Conclusion, it's one very complex problem it's one holistic problem that you need sensoring, that you need signal processing, that you need communication aspects and, and so on. But it's one very useful problem because today all the government have budget are going on the health and population is, is aging. Today you have three generations old. Father has 90 years, son has 70 years and, and, and uh, uh, and uh, the, the youngest one has 50 years. All of them need the cat. Thanks. What to say at the end? I thank you for all for inviting me. I came in the last moment because expecting your conference and expecting your hospitality. And uh, I am inviting inviting you to come to our conference because our conference is also followed by several SCI journals also in like place focus focus basis and uh, and uh, which is useful to make some relation and relations and some thank you very much for your pleasure.
and we have fellow members like uh, Professor Elikul. Some quick facts: more than 400, uh, 200, 400,000 to 23,000 members in 160 countries. Uh, student members: 117,000 uh, student members. We have sections. Uh, usually, a country is a section, but not everywhere. In Russia, we have three sections. One in central uh, area in Moscow, one in St. Petersburg, and one in Siberia. We have chapters that uh, they uh, focus on technical issues. And student branches. We have many student branches. So the students come together and uh, they form a student branch. And one of the things that we want to do today is to form a student branch. Who would be interested in forming a student branch? All of the students? Who are the students? Okay, not too, okay, we have some students. A lot of students from this side. Okay. Very good. So, uh, we have uh, here with me, uh, we have uh, Sara Paros. Sara is our young professional uh, coordinator for region 8. And we have Ines uh, Inaccio. She is our student uh, coordinator. So we later they will have a, a presentation, not here in the main campus, I think. Uh, they will have a presentation about the uh, IEEE. And uh, we have many student branch chapters. And uh, okay, what else do we do? We have two, more than 200 transactions. Transactions are technical magazines. And uh, we have uh, ah, 1,800 conferences in 95 countries. That's an amazing number of conferences. Think about it. And the IEEE is organized into regions, geographic regions. We have 10 geographic regions, and then sections, and then student branches, etc. And uh, here we are, I'm going fast. Uh, and we also have non-technical groups, like women in engineering, we have young professionals, we have uh, uh, humanitarian activities, which is also very important. We have... Uh, uh, okay. And what is Region 8? We belong to Region 8. Region 8 is the area here, huge area, as you can see. Russia, uh, Europe, uh, Africa, and the Middle East. So this is Region 8. And this is the outcome of the Region 8. Our director is Margarita Ericsson, she's not here. Okay, I'm going fast. And uh, as I said, the main uh, function. Ah, this is a picture that shows the conferences we had two years ago in uh, Region 8. Pasha, not everything is there. And uh, some, some in Africa. And we have uh, many conferences that we sponsor. And uh, what are the benefits of publishing in Antigone? Many benefits, huh? And they publish uh, for uh, heightened visibility, research activity, and industry credibility. And authors that uh, when they publish with Antigone, it ensures their professional development and exposure of their work. have a lot of things on publishing, but, uh, and we also organize many student uh, uh, conferences and uh, young professional conferences, and I'll just show you some pictures of the, this is the large one we had last year in Germany, and this is in Poland, and these are the smaller ones we have every year in different areas of the world, uh, like in Middle East, in Nordic countries, in in smaller places in Egypt, in Tunisia, in Bahrain, where we were dressed with traditional clothes. And uh, it's me here, and uh, our director is dressed as my wife next to me. Okay. And uh, why is it beneficial to have a student branch? It's almost obvious because it gives them opportunities 
to meet with other students outside their university and to uh, gain leadership skills and uh, many other interesting things. So these are the three Russian sections we have here. Uh, the Russia section where, where we are now, it has 863 members. The uh, Russia Northwest section 453 and the Siberia 259. So a total of 1,500 uh, members. Okay, and uh, I think I will close it here because we don't have time. This uh, presentation alone could be more than 30 minutes. Next presentation. We go to the technical presentation. And if you have any questions, please yeah, ask me later. Yeah, can, can you do the presentation within 10 minutes? Okay. okay. Ten Cyprus minutes or ten Russian minutes? <laughs> ten, excuse me. No, no, not ten minutes of maximum. Which controls the consumption of electricity. So they are using uh, wind uh, to uh, go cut down on the production of electricity. 
So today we have a very stable system. We have the power generation, the power uh, factories, let's say, power stations. We have the transmission network, and they have the distribution network where the electricity goes. But not anymore, and in the future, uh, we have, of course, the power stations, but we have the photovoltaics, we have the wind, and uh, we have uh, we'll have a lot of uh, plug-in vehicles, electric vehicles that will use a lot of electricity, but can also give electricity. We will have storage, big uh, batteries or other forms of storage, and we will have uh, production from uh, uh, other means of uh, renewables, so the whole idea will definitely change. And nowadays, power engineering is an exciting uh, place to work. In the past, it was very boring. Everything was the same. Every day, it was, it was the same technology. But now, technology is changing really fast. I'm not going to go through this. This is another view of how the future, what the future will bring. But uh, what will uh, the super smart grid look after 2050? Well, this is a for example, we see here in uh, North Africa, a lot of production would be happening from uh, photovoltaics, from the sun. So we produce electricity here, and we send it to Europe through cables. This is one possible uh, scenario. So the whole energy mixture will change. And we also have the wind generation, which is everywhere. And this will also add to the photovoltaics. And we have the, uh, not only the photovoltaics, but also the uh, added forms of sun uh, collecting. And we have the biomass, the geothermal, etc., etc. So the mixture will definitely change. So uh, the European Union has uh, made a pledge among its member states to cut down the, car the greenhouse gas emissions by 40%. That's a big uh, step. I mean, if it will happen. It's already doing something. And uh, then we need to have at least 27% renewable energy as our uh, energy mix. And uh, to reach also competition by 15% and increase the energy security. So as we said, energy efficiency. Uh, for example, how do you increase energy efficiency? Very simple way. When you buy a fridge, you go and you see it's A plus or A plus plus. And it tells you how much cons consumption you're going to uh, use every year from your refrigerator. So you go and buy better products so that it improves the energy efficiency. And you use insulation in your house and many other things. You, you, you buy a car which has better efficiency than your, than your older car. Of course, if you buy a very <coughs> car, expensive, doesn't mean that. Uh, so, also, there was a so-called winter package uh, by European Union to establish a common power market designed across the EU. So, they connect the countries, connect, are connected between them, and they use electricity from each other in different forms. This ensures a better mix of uh, quality, uh, dependability, and uh, price. And again, to increase energy efficiency and uh, implement the rules of the governance of the energy union. So this is uh, how it is today, the interconnection. And this is how it will be by 2020. So more countries and more networks will be interconnected. What are the challenges? Uh, the power system is very complicated. It's the most uh, complex man-made system. 
because everywhere you are, you have electricity, except uh, maybe in uh, some parts in the woods. Otherwise, you have a power system interconnected, and uh, it's uh, very important. And you only notice it that it's very important when you don't have it. When there is a power cut, and you realize that, oh, I don't have Wi-Fi, I don't have internet, I don't have heating, etc., etc. <laughs> And uh, so we want to increase the reliability standards and uh, lowest and uh, decrease the cost and to have minimum environmental impact. And there are many complications. One of the main issues is to protect the environment and uh, then to increase again productivity. And uh, <coughs> so we have the generation, the transmission. In the generation, we have competition because many producers can produce electricity. In the transmission, transmission is a natural monopoly because you cannot have a duplication of this network. So it's a monopoly, but you can replicate. it. And again, the distribution, the only, there is only one set of cables passing outside your house. You cannot have two or three uh, different networks coming to outside your house to get electricity. So some things are monopoly, and then you have the supply, where we have competition from different suppliers. So we have competition versus monopoly, and it's a fine art of uh, balancing all this and uh, having something reliable. And uh, the fundamental requirement of electrical power supply is get me what I want when I want it. So you cannot tell them, oh, we don't have electricity now, we'll give you in two hours. No, I want it now. And I'm going to skip this because I don't have time. And uh, also the, the, the gas market. A little bit about uh, energy cost. Energy cost uh, should go down. Of course, energy nowadays depends on uh, oil prices, and natural gas prices. But in the future, it will be, ten, it will be uh, less important the gas than the oil prices because we will have a lot of renewables that their price is does not care about the oil price. So. The power generation, this is how it was. As you can see, the renewables were quite high, but nowadays, their prices are going down. For example, photovoltaics uh, have been uh, uh, gaining in uh, price cuts. And uh, nowadays, you can produce electricity with almost two to three cents per kilowatt hour, which is very low, USA cents, or uh, Euro cents, which is very low. And uh, this price is incredible, and it comes from cheap uh, photovoltaics and uh, application. So this is the energy cost uh, in 2030, it will go down, and it will be very comparable to conventional energy mix and it will give it a huge push. The renewables will get a huge push, especially when storage becomes cheaper. When we have storage, then renewables will fly. That's it. Thank you very much. I think that uh, was on time. Yeah. Okay. Okay. Your 10 minutes is generally your 10 minutes. Okay. <laughs> okay. Uh, so, as, as I said, you know, our, all the questions will be after presentations, probably in the break, during the break, because we really do not have time now for discussion. Uh, our next presenter is Professor Wang Jintao, uh, University of Tsinghua, China. And uh, this, uh, so this guy will do some magic, uh, connecting your, your uh,
сейчас наш значит, президент, э, принципе, спикер, это профессор Ван Ченхау, профессор университета Цинхуа. И название доклада «Пространственная модуляция. Вызовы и предложения». So, this is a special modulation. Okay. Like this is uh, analog recording 
So we can mix the digital and analog processing to give uh, 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 a simple processing uh, technique. <coughs> and also, uh, in our research, we use a spatial modulation. And the spatial modulation is a new uh, technology for the uh, 5G techniques, the transmission. Uh, they mean that uh, uh, if we have the uh, multi antennas to transmit the data, and the exact for the uh, conventional symbol domain information, and uh, we can also use the antenna index, for example, the first one, the second one, and the third one. So we can use uh, the bit, bit zero. Uh, you can uh, take the, the first antenna, and bit one, you can use the second antenna, and just like so on. So we can also use the index to transmit uh, uh, the, the, the information. So uh, if we use the spatial modulation technique, we can, uh, we can get high uh, throughput. And also, uh, for the spatial modulation, uh, we can have the less RF chains and higher spatial efficiency. This is the benefit for the spatial modulation technique. And also, uh, here is the, the uh, the the, uh, the benefits or the uh, disadvantage about uh, two technologies, the digital wind memo and the uh, spatial modulation. And we can see that uh, if we can combine these two systems, we can get uh, better uh, spatial efficiency and energy efficiency. And this is a glimpse about the current research about the 5G uh, technology. And we can see that there are uh, uh, many researches uh, in, in this year about this uh, research era. And uh, before we can uh, give a quick review, we can uh, we can look at the uh, the millimeter wave memo chain models. It, it can divide into the two classes. Uh, the narrow band chain models we can uh, we can uh, we can uh, regard as it, uh, as uh, vision feeding memo channels and for the wide band we can uh, see that it's a 3D wide band channel model. And this is a narrow band channel model and it is a, a left side component and the, the non left side component is very little. And also it's a graphical uh, channel model and then it has several uh, parameters uh, as I can say. Uh, also, uh, this is the channel model for the uh, narrow band uh, millimeter wave. For the three three D uh, statistical wide band channel model, uh, we can see that uh, we can see that the uh, the time domain channel pump from the uh, the TA to the RA is different from the uh, the narrow band, and uh, it, is, it is more uh, complex. So uh, the uh, in fact. Uh, many researches now is focused on the narrow band channel model. And this is a, a, a next we will give the review about the uh, supermodulation motivated in interview uh, memo schemes. And uh, until now, the current research on the combined system with roughly categorized into uh, the two classes. And one is a non big forming design, and the other is a big forming aided design. And for the uh, non-deforming uh, design, uh, there are several approaches. Uh, the first one is uh, uh, the mainly the spatial modulation. Uh, for example, the quarter spatial modulation is kind of stemming from the, uh, the conventional spatial modulation family and enhancing the throughput. Uh, this, uh, this two uh, these two papers give a good uh, example for the quarter uh, spatial modulation. On the other side, this research is only to employ uh, the QSM in a new channel, uh, for example, the indoor alongside millimeter wave channel. And the, the second is uh, uh, for the more common schemes for the SM family for use in the uh, millimeter wave channel, for example, the spaceship key. And this is to be seen as a simple, uh, as a simple SM. In SSK, the activated antenna conveys the information and the symbol does not convey the information. So it is an uh, energy efficient uh, realization. But the spatial efficiency is very low. 
And also, we can use a, a generalized spatial modulation or the variable a new general uh, <coughs> spatial modulation. And the third is a space time shift in uh, modulation. And just the architecture is like this. And in this one, you can see that it is a, a, a novel uh, uh, SM technique and offer, can offer the spatial diversity because uh, after the form of PSK single mapping, uh, we can have the space time mapping. And uh, the space time mapping can give a more spatial diversity to get more, uh, uh, I like to say that you can degrade the bit error rate for the transmission. So uh, it is a, a, a novel approach and uh, it is efficient. And fourth is that the, the receiver kind of uh, selection, and just like uh, the architecture, and just like this. And uh, this technique is only uh, use uh, the several uh, transmitter tunnels and uh, uh, several uh, receiver tunnels. For the receiver tunnel, they can choose uh, one or only a few from, from all the tunnels to receive the transmission. And the bubble R is a non beam forming process. Uh, I give a uh, summary action without beam forming. Uh, the above research result is basically uh, derived about the replacing techniques, for example, the SM, the general SM, SSK, and so on. <coughs> but because it's due to the lack of beam forming for containing the, uh, the severe uh, the band pass loss, because for the millimeter wave, uh, it is uh, the high radio uh, frequency, so the pass loss is great. <coughs> so the performance penalty is usually deterrent. And the, uh, for the millimeter wave, uh, the uh, radio frequency is, uh, uh, is mainly, for example, the 60, uh, the 60 uh, gigahertz or the uh, 28 gigahertz or the uh, 36 gigahertz. So it's very high. And the other class is the beam forming aided approaches. And uh, it also has several uh, methods to realize it. Uh, for example, the first one is the STSK. It can also uh, uh, seen as uh, uh, the, uh, uh, the, the improvement of the uh, conventional STSK, just as I have mentioned above. It can be uh, seen as uh, the multi stream. But in this uh, this is the uh, architecture about the uh, uh, MS, and we can see that it can, in, uh, uh, it can only use the uh, ABS and the analog beam forming, uh, analog recording to get the beam forming. So it doesn't have the digital uh, processing. So uh, because of that, so uh, we can see that uh, uh, only a shift, a three shift network can cause. So uh, we can uh, we can improve it uh, if we can. If we can add the, uh, the digital processing for this. And the second one is a, a general spatial, a spatial modulation based in the term of memo schemes. Uh, and uh, also, only with the uh, EPS and analog, analog processing. And the third one uh, is uh, we can use the phase shift network to design based on the CSI. Uh, to improve the, the, the last one because in this network uh, we do not use uh, uh, channel information. <coughs> so if we can get the feedback about uh, uh, from the receiver to the transmitter, the, uh, the channel estimation, uh, we can uh, get the, the performance improvement. So it is the third method that we can use the uh, engineer's uh, uh, CSI to minimize the error rate. Uh, the, uh, this is the uh, architecture. We can see that we can see that the receiver and uh, feedback from uh, to the transmitter about the CSI and the channel state information. Uh, and fourth one is also the received uh, spatial modulation. Uh, different from this, we can see that uh, uh, for the uh, obviously, uh, for the uh, current research about the uh, SM motivated linear wave memo schemes, it only use uh, uh, the analog processing. So uh, we can say that uh, if we can realize the hybrid, uh, it means that we can include the digital processing and analog processing uh, to get the more uh, uh, benefit from, uh, for the uh, performance. 
So uh, we can see that that's, uh, that's our uh, some uh, uh, research results uh, in our research work. And this is, uh, I will have said that this is a uh, current limitation. And if we can use uh, the, 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 uh, the general information in the editorial channel with the uh, public recording, we can see that uh, uh, it's just like this. Uh, this one, this is the architecture. We can see that uh, except for the conventional spatial modulation, just like this. And uh, before this, we can use the digital recorder. And uh, after that, we can use the analog recorder. So uh, if we can use a hybrid recording, we can get the, the more uh, benefit from the, uh, the channel informing. And, uh, and uh, as we use uh, all the uh, digital and analog recorder, and uh, uh, it is also the energy efficient. <coughs> Uh, this is uh, some uh, uh, some implementation uh, for the uh, for our method, so we can give a quick review. And before that, in this case, we receive the signal vector. Uh, this is a Y, and uh, we can see that you see the uh, actual Y. We can use uh, this is for the uh, the channel state information, and uh, the A uh, means uh, the analog the analog processing, and also the FM. Uh, it means. Uh, the digital processing. And my uh, research goal is that uh, we, we can uh, speak the, uh, the hybrid recording uh, problem and uh, to, uh, to get, uh, uh, to design the, uh, the analog matrix and the digital matrix to get the performance to be the great. And uh, this is uh, uh, this is uh, for the special efficiency. We can use the uh, recorder, uh, the hybrid recorder design. Uh, from this, uh, the, uh, the spatial uh, uh, spatial efficiency, we can see that uh, this is the uh, SNR, uh, the receiver SNR uh, in dB, and this is the uh, average achievable uh, uh, spatial modulation. Uh, it is a piece uh, and second per hertz. And from the simulation, we can see that the SE is uh, represented by the, the solid lines. The solid lines is, uh, uh, is, uh, is a simulated spatial simulation. And the dotted lines, or the hollow lines, uh, is, uh, is a transmission of the spectral analysis. And we can see, we can see that uh, uh, these two lines is very, uh, it's been very good. So, uh, uh, we can see that we can get the high SNR formation in the using the dash line. And uh, next we can uh, give the, uh, the more uh, the, uh, the realized steps. The first one, uh, we, we give the uh, iterative method uh, to, give the, to design the hybrid precoder. And uh, the first step we can give the initialization. Um, and uh, this is, uh, we can uh, give a uh, 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 a random matrix about the ABF and the DBF, and then we can give the uh, uh, the, the, the iterative. And this is a, a performance comparison between the uh, conventional uh, methods. And also, uh, in, uh, in the final we will give the conclusion. And uh, uh, we can see that uh, the comprehensive overview on the current research of the, uh, the spatial modulation uh, with weighted millimeter wave uh, schemes uh, is provided in uh, our paper and in our uh, in my, uh, uh, presentation. And uh, because the time is limited, so we can give a quick review. We just give a quick review. Uh, if there are some uh, questions or problems, we can discuss it uh, offline. And also, we give the uh, spatial emphasis uh, on the hybrid precoding design for the spatial modulation with basic millimeter wave memo systems. And uh, we, we can see that from the uh, simulation that it is uh, uh, spatial efficiency and the energy efficiency uh, is very efficient. And uh, we can believe that uh, it is very helpful for the uh, next generation mobile uh, transmission. And uh, it, uh, it, in fact, is really the key technology for the uh, 5G uh, transmission. Network. And uh, uh, this is uh, uh, the future work we, we, we can see from this research area. Uh, for example, uh, we uh, 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 
now, uh, until now, uh, the research is only limited to the uh, narrowband scenario. But uh, uh, for the real scenario, uh, we must uh, consider the wetland applications. And uh, uh, this scenario is uh, uh, very complex, so we can give more uh, uh, simulation and uh, analysis about it. Okay, uh, that's all for my uh, presentation. Uh, thank you for your presentation. Of course, I'm mean, going to not have any time for questions, but uh, you know, uh, of course, we will be cheering for one of the sections, and I'm pretty sure you will have a lot of questions. Uh, you know, section time will is planned is scheduled for three o'clock, but uh, definitely we will not be in time. So, Nasha, Nasha, the city of Beijing, the United States, and the whole city of Beijing, 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 and the whole city Следующий доклад у нас, а, 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 а